ఆకాంక్షలను చూసి తట్టుకోలేక ఇక మన తనకు ఓటమి ఖాయం అంతేకాదు తను సొంతంగా నిర్వహించుకున్నటువంటి సర్వేల ప్రకారం చూసినా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా దరిద్రమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది అందువల్ల తన ఓటమిని తనే ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఒప్పుకోవటం ద్వారా ప్రజలకు ఒక సందేశం మేము అందుకని ముందుగా ఆయన కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం ఈ విషయంలో మాత్రం మీ ఓటమి నువ్వు ఒప్పుకొని మా విజయాన్ని అంగీకరిస్తున్నందుకు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాము అదేవిధంగా ఈ ట్యాంపరింగ్ విషయం కూడా ఎప్పుడైతే తను ఓడిపోతాను అనుకున్నప్పుడల్లా ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ అనేటువంటి విషయాన్ని దీని మీద తీసుకురావటం అనేది బాగా అలవాటు అయిపోయింది రెండు వేల నాలుగు ఎలక్షన్స్లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గెలిచారు గెలిచిన తర్వాత వెంటనే మొదలు పెట్టాడు ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ జరిగింది ట్యాంపరింగ్ జరిగింది అని చెప్పి దాని మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ కొట్టిపారేస్తే ఈయన ఈ రోజు ఎవరైతే ఈయనకి ఐటీ ఈ ట్యాంపరింగ్ దానికి అడ్వైజరీ అడ్వైజరీగా ఉన్నాడో ఆయన వేమూరు హరికృష్ణ ప్రసాదు ఈయన ఆ రోజు బాంబేలో గోడౌన్లో ఈ యొక్క ఈవీఎంని దొంగిలించుకొని రావటం జరిగింది వచ్చి అందరం ఓ దానికోసం ఓ పెద్ద మీడియా సమావేశంలో దాని ముందు ఒక షో లైవ్ షో లాగా పెట్టేశారు పెట్టినప్పుడు అది ఎలా ట్యాంపరింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చూపిస్తే ఈలోపు వాళ్ళు దొంగతనం చేసినందుకు కేసు పెట్టి శుభ్రంగా పంపించారు అరెస్ట్ చేసి పంపారు జైలు పంపించారు అట్లాంటి ప్రా అంటే ఒక దొంగని ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ దొంగతనం చేసినటువంటి ఈ వేమూరి హరికృష్ణ ప్రసాద్ అనేటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఈ దానికి ఐటీ అడ్వైజర్ అట దేనికి ఈవీఎం ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ అండ్ ఐటీ దానికి అడ్వైజర్గా వేస్తారు మొన్న పవన్ ప్రే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఒక మాట చెప్పారు మనకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఈ ఫైబర్ గ్రిడ్కి సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐదు వందల కోట్ల పైగా ఈ హరికృష్ణ ప్రసాద్ గారికి తెలుగుదేశం పార్టీ కట్టబెట్టిందని అదేవిధంగా నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకు ఇంటికి నెట్వర్క్ ఈ టీవీ కనెక్షన్ అన్ని ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేసినటువంటి దాని మీద కూడా అది ఒక కేసు నడుస్తూ ఉంది అందుకని ఇన్ని రకాల ఒక దొంగల్ని అంటే ఈ విధమైనటువంటి అబద్ధాలకు చెప్పేటువంటి వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి తన అడ్వైజరీ కమిటీలో పెట్టుకుంటేనే అర్థమైపోతోంది ఈ ప్రభుత్వం ఎంత పనికి మారిన ప్రభుత్వము ఎటువంటి విధానాలకు పాల్పడుతుంది అనేది మొన్న మరి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇతను గెలిచాడు కదా గెలిచినప్పుడు మరి అప్పుడు కూడా ట్యాంపరింగ్ చేశాడా చేసే గెలిచాడా మరి దానికి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తను ఓడిపోతేనేమో గెలిచిన వాళ్ళంతా ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ చేస్తారా తను గెలిస్తేనేమో ప్రజల పాపం మెచ్చి తనకి ఓట్లు వేస్తారా ఈ విధమైనటువంటి రెండు నాలుకల ధోరణి అనేది ఇది మంచిది కానీ కాదు ఎలక్షన్ కమిషన్ చాలా స్పష్టంగానే చూపి జరగటానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ట్యాంపరింగ్ జరిగేటానికి వీలు లేదు దీని దీని ద్వారా ఈ మెషిన్స్ అట్లాంటి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పినా కూడా ఈ రోజు హఠాత్తుగా వచ్చేంత సంవత్సరం ఎలక్షన్స్ ఉంటే ఈ ఎలక్షన్స్ ముందే ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ అనేటువంటి విషయాన్ని తీసుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతున్నాడంటే అతను మా పనిమానం వస్తూ ఉంది రేపు అసలే ఈ ట్రైనింగ్ పొందినటువంటి ఒక దొంగను తీసుకొచ్చి పక్కన పెట్టుకున్నాడు ఆయన అడ్వైజర్ కనుక ఈ దొంగ ద్వారానే రేపు ఎలక్షన్లో ఈ ట్యాంపరింగ్ ఎట్లా చేయొచ్చో ఆ విధంగా అతను మేనేజ్ చేసుకుంటాడేమని మేము బాగా నిజంగానే మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ మేము కంప్లైంట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది మాకు వచ్చింది అందువల్ల ముందే ఈ విధంగా అంటే ప్రజలు ఏమి కూడా లెక్క చేయకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓటేసి గెలిపిస్తారనేటువంటి ఒక భయం అనేది ఎట్లా కని స్పష్టంగా ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో ప్రభుత్వంలోను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖంలో కూడా బాగా కనిపిస్తూ ఉంది అందువల్ల ఏంటంటే తను చేసినటువంటి అవినీతి నాలుగు లక్షల కోట్ల అవినీతి పాల్పడి నువ్వు రైతుల్ని దోచుకున్నావు ఏ వర్గాన్ని విడిచిపెట్టలేదు ల్యాండ్ మాఫియా శాండ్ మాఫియా ఇంకా తర్వాత కాల్ మనీ కేసులు ఒకట రెండా తర్వాత కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి ఫండ్స్ అన్నింటినీ కూడా రాజధానికి ఇచ్చిన రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అదేవిధంగా పోలవరానికి సంబంధించిన పదమూడు వేల కోట్లు ఇప్పటివరకు ఖర్చు పెట్టినటువంటి దాంట్లో అన్నింటిలో కూడా పూర్తిగా అవినీతి పాల్పడ్డటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మరి ఇది ఇది నేషనల్ బ్యూరో క్రైమ్ బ్యూరో కూడా ఎంత తప్పు పెట్టిందో అందరికీ తెలుసు అదేవిధంగా మొన్న ఇది అసోసియేషన్ డెమోక్రటిక్ ఫర్ రీఫార్మ్స్ అనేటువంటి సంస్థ కూడా ఏడియారు ఆ సంస్థ కూడా ఇందులో నలుగురు ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు నేర చరిత్రలు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఇద్దరు మినిస్టర్లు నేర చరిత్రలు ఉన్నారు వీళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ వీళ్ళని పోషిస్తా ఉందని చెప్పి ఇంత తప్పు నేషనల్ శాఖలు అన్నీ కూడా వీళ్ళని తప్పు పడుతున్నా కూడా నా అసలు నవ్విపోదురు కాక నాకేటి సిగ్గు అనేటువంటి ఒక కవి చెప్పినట్టుగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాష్ట్రాన్ని దోపిడి నమ్మి ప్రజలందరూ కూడా నీకు ఓటేసి నువ్వేదో ఉద్ధరిస్తావు కొత్త రాజధాని కాస్త నిలబెడతావేమో అని అనుకుంటే అట్లాంటిది అది మర్చిపోయి ప్రజల్లో దోపిడి చేసేటువంటి ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పటివరకు చూడాల ఏ ప్రజలు ఓటేశారో 
రేపు ప్రజలు సమాధానం చెప్పాని చాలా సిద్ధంగా ఉన్నారు వచ్చే ఎలక్షన్స్లో ఎలా ఇంటికి పంపాలా అని చెప్పి ప్రజలు కూడా అదే విధానంలో ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు నువ్వు ఎలా దోచుకోవాలని చెప్పి నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎలా ఇంటికి పంపించాలని చెప్పి ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారు అందువల్ల ఈరోజు భయం వచ్చింది అతనికి అతని సర్వేలన్నీ కూడా ఓడిపోతాయని రిపోర్ట్ వస్తూ ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి అత్యంత మెజారిటీతో గెలుస్తాడనేటువంటి రిపోర్ట్స్ చూసి భయంతో ఈ ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ని ముందే తీసుకొచ్చి ఆయన బయటకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది అందువల్ల రెండో విషయం ఏంటంటే మేము మొన్న బాలకృష్ణ గారి జన్మదినం రోజు అభిమానులంతా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చి ఒకటే అరుస్తున్నారు కాబోయే సీఎం సీఎం అని చెప్పి సీఎం జిందాబాద్ అని చెప్పి వాళ్ళ అభిమానులు అరుస్తూ ఉన్నారు అందువల్ల అభిమానుల కోరిక మేరకు మేము కూడా అదే చెప్తా ఉన్నాం అభిమానుల కోరిక మేరకు ఎలాగూ ఇది నీది కాదు ఇది నందమూరి వాళ్ళది పార్టీ పెట్టిన నందమూరి తారక రామారావు గారు పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఆయన అందువల్ల ఇన్నాళ్ళు కూడా నువ్వే వాడుకున్నావు దాని ద్వారా వేల కోట్లు సంపాదించావు ఆ పార్టీని ఆయనకు వెన్నుపోటు పడిచావు ఆయన చివరికి ఈ భూమి మీదే లేకుండా చేశావు చివరికి ఆ పార్టీని ఆ జెండాను వాడుకుంటూ ఆయన ఫోటో చూపించుకుంటూ ఎలక్షన్లో ఓట్లు అడుక్కుంటూ ఉన్నావు అందువల్ల ఇప్పటికి కూడా నువ్వు ఎన్టీఆర్ పేరు వాడుకోకుండా ఒక్క రోజు కూడా లేవు నువ్వు నీ బ్రతికే ఈరోజు ఎన్టీఆర్ గారు మేము నడుస్తూ ఉంది ఆయన పెట్టిన పార్టీ ద్వారా నడుస్తోంది మొన్న ఎంతమంది అడిగారు మన పోసాను కృష్ణ గారు కృష్ణ మురళీకృష్ణ గారు అదేవిధంగా ఆయన నరసింహులు గారు వీళ్ళందరూ కూడా అదే అడిగారు జెండా మీద పార్టీ మీద నీకు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే నువ్వు వేరే పార్టీ పెట్టుకొని వేరే జెండా పెట్టుకొని నీ శక్తి ఏంటో చూపించు నువ్వు అప్పుడు గెలిస్తే నేను నిజంగా మనగాడు అనుకుంటావు అని అన్నారు అలాంటిది ఎవరిదో దొంగిలించుకొచ్చి ఈ బ్రతికే ఒక దొంగ నీ జీవితమే ఈ విధంగా ఇతరులకి కాజేసేయటం అనేటువంటి ఈ అవినీతి విధానంలోనే ఈ విధంగా నీ జీవితం పండిపోతా ఉంది నీ కొడుకును కూడా అట్లాగే తయారు చేసుకున్నావు నువ్వు నువ్వే కాదు అందుకనే మేము ఈరోజు నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పాను ఎన్టీఆర్ గారి జన్మదినం రోజు కూడా ఘాట దగ్గర ఈరోజు కూడా అదే చెప్తున్నాము ఎప్పుడైనా సరే ఈ వన్ ఇయర్ అయినా సరే బాలకృష్ణ కప్ప చెప్పు ఆయన అభిమానుల కోరిక మేరకి కనీసం నందమూరి వారికి దక్కిందనే తృప్తి తెలుగు మరి ఎన్టీఆర్ గారిని అభిమానించేటువంటి తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా ఉంటుంది అందువల్ల నువ్వు అది ఒప్పు చెప్పమని చెప్పి మేము ఈరోజు అడుగుతూ ఉన్నాము ఈమె నిజంగా కూడా బాలకృష్ణ కూడా అడగాలి మరి నీ అభిమానులందరూ నీ ఇంటి చుట్టూ చేరి సీఎం జిందాబాద్ అనిపించుకోవటం కాదు నిజంగా సీఎంఐ అక్కడ కూర్చో తల్లిగా నేను నీకు బ్లెస్సెస్ చేస్తాను తప్పనిసరిగా అందువల్ల ఈ చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అయిపోయింది నీ పరిపాలన ఏంటనేది అయిపోయింది అన్నిట్లో విఫలం చెందావు ఏ ఒక్క హామీ ఆరు వందల హామీలు ఇచ్చి ఏది నెరవేర్చలేకపోయావు చివరికి నిన్న కూడా రమణ దీక్షితులు గారు ఆరోపించినటువంటి ఆరోపణల మీద కూడా నువ్వు నీమే ఎంక్వైరీ వేస్తే మరి సమాధానం వస్తుంది వాస్తవాలు ఏంటో తెలుస్తే అంటే విజయసాయిరెడ్డి గారి మీద తిరిగి వాళ్ళు ఈరోజు నోటీస్ పంపించడం జరిగింది అదిగా వాళ్ళు పంపలేదు అదిగో టీటీడీ దేవస్థానం పంపించారు మీ చేతిలో ఒక కీలు బొమ్మల లాంటి వ్యక్తులను అక్కడ టీటీడీ కమిటీగా వేసుకొని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళ ఆచార భ్రష్టుల్లాగా అంటే ఆగమ శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా అక్కడ వాళ్ళంతా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే నువ్వు ఏవి మరి పోర్టులో జరిగినటువంటి అన్యాయాలు కానీ ఆ దేవుడికి సంబంధించిన నగల విషయంలో కానీ ఒక ప్రధానమైన అర్చకుడు ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి అర్చకుడు ఆనువంశకమైనటువంటి ఒక అర్చకుడు అర్చకుడు అక్కడ స్వామివారికి జరుగుతున్న అన్యాయం మీద ఆయన ప్రశ్నిస్తే దాని మీద నువ్వు ఒక్క ఎంక్వైరీ కమిటీ ఆ రోజుల్లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మూడు ఆరోపణలు వస్తే ఓఆర్ఆర్ మీద ఆరోపణ వస్తే సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఆదేశించారు అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి పరిటాల రవి హత్య కేసు ముడిబెట్టి ఇదే టీడీపీ గొడవ చేస్తే ఆయన ఆదేశించారు సిబిఐ ఎంక్వైరీకి ఆదేశించారు తర్వాత ఇంకొక విషయం అది ఏదో ఓక్స్ వ్యాగన్ ఓక్స్ వ్యాగన్ సంబంధించినటువంటి కేసు మీద కూడా ఆయన ఆదేశించడం జరిగింది నిజమైన లీడర్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా నిలబడాలి నిజంగా ఆయన ఒక ఆరోపణ వచ్చినప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తికి ఆరోపణ వచ్చినప్పుడు ఎస్ నేను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటాను నేను నిలబడతానని చెప్పి నిలబడి నిరూపించుకున్నవాడే నిజమైన లీడర్ అవుతాడు నువ్వు నీ మీద ఇప్పటికి పద్దెనిమిది కేసులు ఉన్నాయి అన్నిటికి స్టేలు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో కూర్చున్నావు నా కేసు కూడా ఉంది ఒకటి అదేవిధంగా అది ఓటుకు నోటు కేసులో అడ్డంగా ఓపెన్గా దొరికిపోయావు నువ్వు తర్వాత కాగు రిపోర్ట్ ప్రకారంగా మొత్తము పదహారు రంగాల్లో నువ్వు అవినీతికి పాల్పడ్డావు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది పట్టిసీమ మొదలుకొని చెట్టు నీరు కార్యక్రమం అన్నిట్లో కూడా అవినీతికి పాల్పడ్డటువంటి అంశాలు కాగు స్పష్టంగా చెప్పింది ఇన్ని వచ్చినా కూడా లోకమంతా దుమ్మెత్తి పోస్తున్న ఏపీ నంబర్ వన్ అవినీతిలో ఉందని చెప్పి మొత్తం రిపోర్ట్స్ అన్ని చెప్తున్నా కూడా ఏ ఒక్కదానికి కూడా నువ్వు 
ఇవా మరి విచారణకి మరి నువ్వు ఏమి కా వెహికల్ నీ కొడుకు మీద వచ్చింది శేఖర్ రెడ్డి కేసుకు సంబంధించి నీ కొడుకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పడం జరిగింది అప్పుడే నిజంగా కూడా నీ కొడుకు ఏ తప్పు చేయలేదు మేము ఎప్పటికప్పుడే ఆస్తులు ప్రకటిస్తున్నాం మా అంత నిర్దోషులు లేరని మీకు మీరు ఒక కితాబ్ ఇచ్చుకునే బదులు మీకు మీరు ఒక సర్టిఫికేట్ ముఖం మీద అంటించుకొని చూపించుకునే బదులు మీరు ఒక్కసారి ఆదేశం ఇస్తే నా కొడుకు నిర్దోషి ఎస్ నేను ఆ విచారణకు నేను ఆదేశిస్తున్నాను ఒక సిట్టింగ్ జడ్జియో లేకపోతే మరొక సిబిఐకు నేను ఆహ్వానిస్తున్నానని చెప్పి ఒక్క మాట అని ఉంటే కనీసం నువ్వు నిరూపించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు అనేది ప్రజలకు అర్థమయ్యేది అన్నిటినీ కూడా మీరు మిమ్మల్ని పొగుడుకుంటూ నిప్పు మరి మీకు మీరే చెప్పుకుంటా ఈ విధంగా కేసులను పక్కదారు పట్టిస్తూ ప్రతిపక్ష నేతల మీద దుమ్మెత్తి పోసేటువంటి మీరు అన్ని విధాల నైతిక హక్కులు కోల్పోయారు ఈరోజు పరిపాలించడానికి ఏమాత్రం కూడా హక్కులేనటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో ఏపీలో ఉన్నాడు అందుకనే ఇప్పుడైనా సరే నువ్వు తెలియపోయి ఈ ఒక్క సంవత్సరం అయినా సరే నందమూరి వారసుడైనటువంటి బాలకృష్ణకి నువ్వు వెంటనే ఆ సీఎం పదవి ఇవ్వమని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము